Bien, compañeros. ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! Vamos a someter a votación la decisión del Consejo Nacional Sindical del Suntra. Quiere el Consejo Nacional Sindical del Suntra que haya una huelga de advertencia de 24 horas el día viernes. Buenos días, señores miembros de la prensa aquí presentes. El Consejo Nacional Sindical del Suntra, una de sus máximas estructuras, está compuesta por más de 500 dirigentes de todo el país. Hemos acordado ratificar la huelga que ha convocado Frenadeso y las organizaciones del Movimiento Popular el día de ayer para realizarse el día viernes desde primera hora de la mañana de 24 horas de advertencia al gobierno de Ricardo Martinelli para que paren la represión contra el pueblo colonense a punta de tiro que está llevando adelante la Policía Nacional, los fronterizos, la aeronaval y las fuerzas especiales de asalto que están con armas automáticas larga y corta, masacrando a la población colonesa. Es importante decir que el Suntra en el día de hoy ha realizado una acción contundente de repudio a la Ley 72, a la represión del gobierno y está exigiendo la derogatoria de la Ley 72. Está exigiendo adicionalmente que paren la represión contra el pueblo de Colón y está exigiendo que de una vez y por todas suelten a los detenidos. En ese sentido, le hemos estado insistiendo a distintos representantes del gobierno que paren, que paren esta situación y que eviten seguir que la gente en Colón pierda la vida en la forma en que lo está haciendo. En el día de ayer, según parte médico dado públicamente, hubieron 30 heridos, 20 de bala y 10 de perdigones. Los únicos que tienen la capacidad de hacer algo como esto son los rifles de guerra AK-47 y todas las demás armas pesadas que están utilizando para reprimir al pueblo colonés. En ese sentido, entonces, reiteramos nuestra solidaridad al pueblo de Colón. Estamos luchando junto a Colón y exigimos que los responsables de la masacre vayan presos. Lo hicieron en Boca del Toro, lo hicieron en dos ocasiones con el pueblo Nove y ahora vuelven a masacrar al pueblo de Colón en la forma en que lo están haciendo. Así que ese es el pronunciamiento que queríamos hacerle. Seguiremos en la calle distribuyendo volantes y realizando piqueteos y la huelga que hemos convocado para el día viernes, sin duda, este viernes, el viernes 26, a dos días, el viernes este que viene, vamos a realizarla junto al resto del movimiento popular. ¿Se va a dar con cierres de calle esta huelga? Se va a dar con todas las acciones del movimiento popular que correspondan a la acción que estamos convocando. por la Policía Nacional. ¿Esperan lo mismo para el viernes de darse esta situación? El gobierno está llevando al país a una situación delicada. 
si en vez de mandar un proyecto de derogar la ley 72 a la asamblea, pretenden someter al pueblo a punta de perdigones, de balas y de bombas lagrimógenas, entonces el pueblo está en el legítimo derecho de defenderse. Y vamos a realizar las acciones que sean convenientes a fin de que el gobierno desista de esa represión y derogue la ley 72, que es lo que está decidiendo la mayoría del pueblo panameño. ¿La huelga solo será el día viernes? De advertencia de 24 horas. Hay un encuentro de dirigentes convocado para el día sábado y ahí anunciaremos la próxima acción. Ni la represión ni la muerte. Muy bueno.